欢迎来到自说自话的总裁。前面的节目我们说到了梦的秘密，我们说如果学会了控制梦，就能成为神。这个结论呢，很多网友也比较认同，还说出了自己在梦中的亲身经历。而且这个结论也是来源于荣格心理学，算是有一定的科学依据。那我们今天就来沿着这个思路继续往下探索，历史上是否真的有人通过在梦中悟道成为神的真实案例喽？今天我们就来分享一个人。这个人大家都很熟悉，纯阳子吕洞宾。现在我们都以为吕洞宾是个神话人物，但事实上呢，他是一个现实存在的历史人物。《全唐诗》当中有二百五十四首吕洞宾的诗，现实中的吕洞宾在学术成就上是非常高的，而这些学术成就呢，还推动过现代心理学以及量子力学的建立和发展。吕洞宾写过一本书，叫做《太乙精华中子》。这本书中所记载的主要内容，就是他修炼成神这个过程中发生的一些哲学领悟和具体的方法。这本书呢，在中国很少人知道，但是在欧洲，它的影响力是非常大的。在一九二零年代的时候，这本书先后被翻译成德文、英文、意大利文等等等等，叫做《金花的秘密》。《金花的秘密》在当时影响了很多欧洲的顶尖学者，这其中影响最深的一个人就是荣格。荣格用这个书中的理论和思想，最终完成了自己心理学的理论，构建了我们前面聊过的那个人类共同的集体潜意识海床。后来，荣格还把吕洞宾的哲学思想拿来与泡利去交流，治疗泡利的心理问题。泡利就是那个二十五岁就发现不相容原理，为人类开启量子世界的天才物理学家。吕洞宾、荣格、泡利这三个看似不搭嘎的人是如何联系到一起的呢？我们今天就把这当中的故事全部分享给大家。故事还是从一场梦说起。话说，公元八三八年，四十二岁的吕洞宾第 n 次来到长安城中赶考。他在客栈中住下以后呢，就来到大堂里准备点几个酒菜吃饭。等着上菜的时候呢，吕洞宾就看到对面桌子上有一个老道，非常的不同寻常。这个老道是个彪形大汉，天气不热，但是他敞开着道袍，露出一个圆鼓鼓的大肚子，满脸的胡子拉碴。最搞笑的是，这样一个豪放的外形，头上竟然扎着两个童子的抓鸡发型。等到吕洞宾的菜上齐以后呢，老道过来了，往吕洞宾旁边一坐，说：“不好意思啊，我的菜吃完了，酒还没喝完呢，实在难受，在你这儿吃两筷子吧，不介意吧？”吕洞宾也是个真性情的人，一看老道挺有意思的，也不介意，连忙吩咐店小二再加两个菜，多打二斤酒，陪着老道边吃边喝就聊了起来。其实吕洞宾这次进京赶考，心里是非常苦闷的。和老道聊天的过程中呢，吕洞宾也就说出了自己的心事。他说自己家里是河中吕氏名门望族，爷爷曾经位列三公，官拜御史中丞，自己从小就肩负着考科举当大官的使命。但是从二十岁开始考，考了二十二年了还没有考中，今年已经四十二岁了还在赶考。老道倒是挺看得开，跟吕洞宾说：“我看你就不像个做大官的人，你看你骨骼清奇，眉间泛光，一看就个修道之人呢、啊。你考不上功名很正常。”吕洞宾一听这话有点生气，老道接着说：“来来来，喝酒喝酒，别说这些没用的。哎，酒怎么又喝完了？”别点了，我这葫芦里还有酒呢。如果你不嫌弃，就尝尝我这葫芦里的酒。吕洞宾接过老道的葫芦，咕噜就喝了一口，心中暗骂：这酒劲儿真大呀！还没等吕洞宾回过神来了，他就醉倒在桌子上了。吕洞宾醒来以后，送走了老道。老道临走时说：“谢谢你的酒菜啊，这次你肯定能够高中。”果然，吕洞宾这次考试高中状元。接着，仕途平步青云，官场里那些勾心斗角、你来我往，吕洞宾也都应对自如。转眼间，三十年过去了。吕洞宾已经七十二岁了，他和他的爷爷一样，官至极品，位列三公，子孙们也都很有出息，妻妾们也都很漂亮。结果在一次朝会上，因为一句话不注意得罪了皇帝，皇帝龙颜大怒，抄了他们吕家，还把他发配到漠北。就在被发配到漠北的路上呢，大雪纷飞，坐在马上，吕洞宾就觉得这一生真是大起大落，功名利禄，生不带来，死不带去啊！想着想着，就有点体力不支，从马上掉了下来。结果这一下就把吕洞宾惊醒了。原来这三十多年的经历都是自己刚才的一场梦啊！眼前那个老道正在对着自己笑了。吕洞宾赶紧问老道：“我睡了多久？”老道说：“不到一刻钟吧，这锅小米粥还没煮熟了。”
。吕洞宾苦笑，心想：刚刚自己在梦中已经过完了三十年的官宦生涯，每分每秒都历历在目，还当什么官儿啊？于是，吕洞宾拜老道为师，放下了功名利禄的包袱，跟着老道去终南山修道了。后来，吕洞宾得道成仙，成仙后，老道送了他一柄宝剑，叫做纯阳剑。于是，吕洞宾号纯阳子。再后来，纯阳子把纯阳剑传给了王重阳，王重阳开创了全真教。王重阳的弟子叫做丘处机，丘处机感召了成吉思汗，于是全真教在蒙古帝国的范围内得到了许可，迅速发展。再后来，忽必烈建立了大元朝，开始有点忌惮全真教的势力，于是忽必烈就用喇嘛教取代了全真教，全真教以及吕洞宾的学说也就慢慢的失传了。但是直到今天，北京、山西、陕西很多地方还有元朝时期的全真教道场，这也算吕洞宾及其学说存在过的一些证据。我们继续看吕洞宾的学说是如何传到欧洲，影响荣格和泡利的。时间来到一八九九年，一个二十六岁的德国年轻人来到了青岛，他叫做理查德·威廉，在中国度过了二十二年以后，他成了著名的汉学家魏礼贤。魏礼贤刚到青岛的时候呢，先是将很多儒家的经典翻译成德文，介绍到欧洲，比如《论语》《孟子》什么的。但是后来，他认识了一个叫做老乃轩的中国官员。中国有一句成语叫做“大隐隐于朝”，老乃轩就是这样一个大隐士。除了官员的身份以外，老乃轩还是崂山一派的道家宗师。老乃轩很喜欢这个德国小伙子，于是向他传授了道家学说。从此以后呢，魏礼贤开始翻译《老子》《庄子》《列子》《易经》等等道家经典，尤其是他翻译的《易经》，在欧洲影响力非常深远，至今还在不停地被重印和出版。一战爆发以后，魏礼贤不得不回到德国。就在他临行前呢，老乃轩把魏礼贤带到了崂山，给了他一本《太乙精华宗旨》。然后，魏礼贤将这本吕洞宾创立全真教的圣经带回了德国。魏礼贤在翻译这本书的时候，感觉到这里面很多的理论和哲学都与他的一位瑞士朋友正在从事的研究非常类似。这位朋友就是荣格。荣格当时正在拼命记录着自己的梦境，他梦境中全部是可怕的景象。他把自己的这些梦境记录的那本书叫做《红书》，我们今天可以看到这本《红书》。荣格当时正处在人生的最低点，他与尊师弗洛伊德决裂了，他抛弃了弗洛伊德心理学的理论，而自己的心理学理论呢，又在痛苦的建立过程中。翻看红书就能够感觉到，荣格这个时候已经到了精神崩溃的边缘，即将发疯了。就是在这个时候，魏礼贤去看望荣格，给他讲了《太乙精华宗旨》这本书。荣格突然就像顿悟了一样，立刻停止了红书的记录，和魏礼贤一起深入的研究了《太乙精华宗旨》。最后，荣格和魏礼贤一起将这本吕洞宾的书翻译成德文，并且附上了自己的读书心得和笔记，出版叫做。金花的秘密，直到二零一六年，这本书还在被从德文重新翻译成中文。如果大家感兴趣，可以去看一看。到了一九三零年，三十岁的泡利找到了荣格。泡利这个时候虽然已经在物理界赫赫有名，但同时泡利也已经到了精神崩溃的边缘。三年前，泡利的母亲自杀了；一年前，泡利的妻子也抛弃了泡利。最让泡利崩溃的是，妻子离开他，并不是嫁给了一个高富帅，而是嫁给了一个平庸的化学家，平庸到连给泡利这种殿堂级天才提鞋的资格都没有。泡利开始酗酒，在米歇根大学访问期间呢，泡利还因为酗酒从楼梯上摔了下来，差点被当时正在严令禁酒的美国抓去正法。回到欧洲以后呢，泡利找到了荣格，来到了他的心理诊所。在随后的二十五年中，两个人一起工作，不仅解决了泡利的心理问题，他们还不停地寻求科学与心理学的结合。他们俩经常在苏尼斯湖边的诊所里一聊就是好几个小时，一边享用着美食美酒、抽雪茄，一边谈论物理学、心理学、东方哲学、飞碟、耶稣，还有泡利的梦境。荣格说，跟泡利在一起的时候，他能够进入物理学和潜意识心理学之间的无人地带。泡利则说，荣格向他介绍的那些东方哲学和心灵体验，是他洞察量子世界的火炬。在来到荣格的诊所前，泡利白天在汉堡大学教书，晚上就酗酒，到红灯区去寻花问柳，夜里就开始做噩梦。这种生活已经持续了快十年。
，荣格把泡妞的病症归结于他过于依赖理性而牺牲的感觉。他给泡妞的治疗方案就是解读梦境。荣格通过为泡妞解梦，治疗了泡妞的心理疾病。泡妞和荣格，他们研究的都是看不见的世界。泡妞研究的是测不准的量子世界，荣格研究的是意识无法到达的潜意识世界。他们俩同时都相信呢，各自研究的那个世界是真实存在的，而且必然有某种联系。这个联系可能的线索就是一百三十七。泡利在他晚年的时候，十分痴迷于研究一百三十七这个数字，因为一百三十七分之一正是宇宙精细结构常数。这个常数将电动力学的电荷一、量子力学的普朗克常数 h、相对论的光速 c 三大物理领域的基本常数联系到了一起。似乎137的背后就是解开宇宙秘密的钥匙。无数的顶尖科学家和物理学者们都试图理解137的含义，但从来没有人成功过。据说，如果你在某座城市里迷路了，只需要你举起一个137的牌子，就会有顶尖的物理教授过来帮助你。百分之百可靠。一九五八年，泡利因为胃病被送进了医院。他有一种不祥的预感，他就问护士：“我的病房号码是多少？”护士答：“一百三十七。”泡利说：“那我真的就不能活着出去了。”果然，这一年五十八岁的泡利被上帝用一百三十七带走了。后来，研究泡利的手稿发现。泡利在生命最后的阶段，试图用犹太教的神秘主义卡巴拉来解释137。泡利的母亲可能就是曾经这个教派的一个信徒。卡巴拉四个希伯来字母对应的分别是5、32和100加起来正好等于137。人类观察到宇宙的年龄大概也是137岁。圣经中，以实玛利、底维，包括亚伯拉罕，很多人的寿命都是一百三十七岁。布尔模型和狄拉克方程证明，自然界是由一百三十七种元素构成的。另外，我还听懂易经的朋友说，如果把一百三十七转换成二进制的卦象，恰好对应着坤卦、正卦、兑卦、乾卦，五阴一阳，五阳一阴，这种卦象非常罕见，代表着虚幻。五阴一阳，五阳一阴，如果再放到六十四卦中去对应，是复卦和怪卦。复代表着循环，怪代表着分辨。一百三十七似乎是在说，在循环往复中难以分辨，其实一切都是一场梦。回到故事的原点，纯阳也就是吕洞宾学术的核心，到底说了些什么呢？翻开《太乙精华中子》，书中说。天地看人就像虫子一样渺小，但大道看天地，天地又像泡影一样虚无。只有人的元神真性是超越时间空间的东西。那什么是元神呢？书中接着说，与元神相对的是食神。人从投胎的那一刻起，元神就居住在脑门心的地方，食神就居住在胸膛心的地方。元神是没有形态的，而食神是像一颗大桃子一样，有心守护着它，胃遮蔽着它，肝辅佐着它，大小肠承载着它。如果一天不吃饭，食神就会开始造反的，人就感觉难受了。食神如果受到了惊吓，就会让人跳起来；感到愤怒，就会让人苦闷；看到死亡，就会让人悲伤；见到美色，就会让人目眩。但是脑门心上的元神是绝对不会被这些东西所触动的。因为元神是人连同太虚原始的真意，怎么能够随便动呢？如果他动了，反而不得了了。一般人只有濒死的时候，元神才会动。了解了元神和食神，书中接着说，人一出生，魂就居住在元神当中。元神是阳，乃至太虚，与原始是同一个东西。或居住在食神中，成为凡心，它是阴性的。魂期盼着永生，或期盼着死去。或对人的影响，我们每个人都能够切身的感触到，就是贪吃好色这类烦心。那所谓的魂，又给我们带来什么样的感触呢？书中接着说，魂在白天会表现在眼睛中，在夜晚会表现在肝脏里。在眼睛里的时候呢，魂让我们看到东西；在肝脏里的时候呢，魂让我们做梦。做梦其实就是魂通过元神连通了太虚原始。在梦中，即使是超越时空的九天九地，也只需要一刹那就可以看完。但是你醒后就什么也不记得了。为什么会这样呢？因为你受到了魄的制约。了解了魂、魄、元神、食神，全真教所追求的纯阳境界也就明白了。
，纯阳是通过修炼让魄从身体中离去，然后人就能成为纯阳之体，就是时时刻刻能连通太虚原始的神人了。听起来很厉害的样子，但是我其实不太懂道教、全真教这些修炼。不过，既然连荣格、泡利都觉得吕洞宾的学说启发了他们，这么看来，纯阳祖师吕洞宾真的是一个已经成为了神的男人了。最后，夫人说：“你用二零二零减去一百三十七，再除以一百三十七，你看等于多少？所以今年注定不平凡呐、啊。”